హే గాయస్ ఈరోజు డిగ్రీ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ నుండి కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అనే సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఒక మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఇప్ప ఈరోజు నుంచి దీని నుండి కంటిన్యూస్ వీడియోస్ వస్తాయి సో వీడియోస్ నేను పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ లాగా ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా అంటే మిడిల్లో వేరే వీడియోస్ వస్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకండి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ వైజ్ చూసి ప్రిపేర్ కండి సో అట్లయితే ప్రాబ్లం కాదు సో ఈ వీడియోలో పార్ట్ వన్ వీడియోలో ఏం చేద్దామంటే మీనింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ అంటే జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ టు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ చెప్పుకుందాం సో కాస్ట్ అకౌంటింగ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఫస్ట్ అకౌంటింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం తర్వాత కలిపి ఏందో తెలుసుకుందాం అకౌంటింగ్ అని అంటే ఇట్స్ అ సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ క్లాసిఫైంగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రిపేర్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మనకు తెలుసు కదా అకౌంటింగ్ మనం ఇంటర్మీడియట్లో కూడా చదువుకున్నాం ఫస్ట్ సెమ్లో కూడా చదువుకున్నాం అకౌంటింగ్ అని అంటే రికార్డింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ అ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఫైనల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటే మనం అసలు అకౌంట్స్ ఎందుకు చేస్తాం ఎందుకనంటే ఇయర్ ఎండింగ్లో మన బిజినెస్ కంటే మన కంపెనీకి ఏదైతే మనం అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నామో వాటికి లాస్ వచ్చిందా ప్రాఫిట్ వచ్చిందా అని తెలుసుకోవడానికి దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం అకౌంటింగ్ చేస్తాం అయితే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అనేది ఓల్డెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అంటే వాట్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఈ అకౌంటింగ్ అనేది బిజినెస్కి ఒక లాంగ్వేజ్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ హ్యాస్ సమ్ స్పెసిఫిక్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎట్లా అని అంటే ఉంటాయి కదా మనకి ఏది డెబిట్ చేయాలి ఏది క్రెడిట్ చేయాలి అని మనం ఆ లెక్క ప్రకారమే అన్నీ చేస్తాం ఇది అనేది ఒక ఆర్ట్ ఇది ఎవరి కంటే వాళ్ళు చేయగలుగుతారా అన్నోన్ పర్సన్స్కి ఇప్పుడు బైపీసీ వాళ్ళు వచ్చి అకౌంట్స్ ఏమంటే చేయలేరు కదా ఇది కూడా ఒక ఆర్ట్ ఇట్స్ అ సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ క్లాసిఫైంగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ అకౌంటింగ్ ఇట్స్ అ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అకౌంటింగ్ ఇస్ అ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అట్లయితే అకౌంటింగ్ అనేది దేనికి యూజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం థింక్ చేస్తే అకౌంటింగ్ స్టేట్మెంట్ రిజల్ట్స్ మనకు ఎప్పుడు వస్తాయి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసినప్పుడు వస్తాయి అంటే ఇయర్ మొత్తం ఏదైతే అయిందో ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినాయో డెబిట్స్ అయినాయో క్రెడిట్స్ అయినాయో రిసిప్ట్స్ పేమెంట్స్ అయినాయో వాటి అన్నిటి రిజల్ట్ మనకి లాస్ట్లో తెలుస్తుంది అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో తెలుస్తుంది దానివల్ల అవుట్ సైడ్ వాళ్ళ కంటే చెప్పొచ్చు ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా అని ఎప్పుడే మన లీగల్గా మన రిపోర్ట్స్ అంటే మన హిస్టరీ మన కంపెనీ హిస్టరీ ఎన్ని లాస్ ఎన్ని ప్రాఫిట్స్ ఏమేమి ట్రాన్సాక్షన్ చేసిరు అని ఎవరైనా లీగల్గా వచ్చి డాక్యుమెంట్స్ చూపించమంటే చూపిస్తాం దానికోసం మాత్రం ఈ ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్ రిజల్ట్స్ రిపోర్ట్స్ ఏవైతే స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి యూజ్ అవుతాయి కానీ బిజినెస్కి ఏం లాభం ఈ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ చేయడం వల్ల అంటే ఓల్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ చేయడం వల్ల మనకి ప్రాఫిట్ వస్తే ఏం బాధ లేదు ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్లా బట్ లాస్ వస్తే ఏమైనా చేయగలుగుతామా ఇయర్ మొత్తం మొత్తం చెప్ ఏవైతే చేసినామో ఆ వన్ ఇయర్ మొత్తం చేసినాం రిజల్ట్ లాస్ట్లో తెలిసింది అప్పుడు లాస్ వచ్చింది మనం ఏం చేయగలుగుతాం ఇయర్ మొత్తం వచ్చి కవర్ చేయలేం కదా ఆ లాస్ని ఫుల్ఫిల్ అంటే మొత్తం ఆ లాస్ని కవర్ చేసి మళ్ళీ ప్రాఫిట్లకి మన బిజినెస్ని టర్న్ చేయలేం కాబట్టి ఈ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అనేది మనకి అంటే ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ యూజ్ కాదు అవుట్ సైడ్ వరల్డ్కి యూజ్ అవుతుంది సో ఇట్లా బిజినెస్కి దీనివల్ల యూజ్ అవుతలేదు లాస్ వస్తుంది అని కొన్ని బ్రాంచెస్ అనేటివి డివైడ్ అయినాయి డెవలప్ చేసిరు ఫర్ దిస్ పర్పస్ వేరియస్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ అందులో కొన్ని బ్రాంచెస్ ఏంటివి చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అందులో కొన్ని ఏంటిది అని అంటే ఇదే మన సబ్జెక్ట్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అకౌంటింగ్ నుండి వచ్చిన బ్రాంచే కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ గురించి మనం ఈ సబ్జెక్ట్లో ఎక్కువ చదువుకుంటాం కాబట్టి అవన్నీ బ్రాంచెస్ వద్దు మనం మీ రెండు బ్రాంచెస్ గురించి చదువుకుందాం ఇంట్రడక్షన్లో సో వాట్ ఈస్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటిది ఇట్స్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ విచ్ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ రికార్డింగ్ క్లాసిఫైయింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అసర్టెయిన్ ద కాస్ట్ రికార్డింగ్ అండ్ క్లాసిఫైయింగ్ ద కాస్ట్ ఏంటిది రికార్డ్ చేస్తాం అండ్ క్లాసిఫై చేస్తాం కాస్ట్ని ఎందుకు అని అంటే ఇన్ 
So the branch of accounting is mainly concerned with ascertainment and control of cost. Me karta mai na cost accounting ante ante do cost and e accounting varam endu uses samante special ga. Mana general words la ir endu uses samante. Eva the cost related payments unte mana accounting ante ne cash motam. Din la itla control jayali. Dani bata ante profit la loss nundi profit kethla wal. Erda chinna chinna मन की लास ऐसे उ मन कवर चुस्को प्राफिट सैड एटी कास्ट कंट्रोल मेथड्स अवी अकंटिंग उ सो नैक्स्ट इंको ब्रांच एना मेनेज अकंटिंग अच्छा मेनेज अकंटिंग इट्स अ ब्रांच आफ् अकंटिंग कंसर्न वित् सप्लिंग द नैसरी इंफर्मेस टू द मेनेज सप्लिंग द नैसरी इंफर्मेस टू द मेनेज अंत यद इंफर्मेस अवसरमो आ इनफर्मेस मेनेज की प्रोवैडी एवलू मेनेज अकंटिंग अने वेन इट इज़ रिक्वर्ड दाखान अवसर उ मेनेज की कास्ट अकंटिंग इनफर्मेस एपड़ अवसर उ अब मेनेज की प्रोवैड मेनेज अकंटिंग अनेकून फर् देकिंग डेसीशन इन फ्यूचर फ्यूचर डेसीशन मेकिंग कोसम इनफर्मेस अवसर उ कदा सपोज फर् एग्जापल यह सारी मंत मन कंपनी की अंत मन बिजनेस की एदे मैं अकौंटो दा की लास् वस्तु को टेन पर्सेंट लास्टी अब मन की रिजल्ट अच्छे मेनेज अकंटिंग अने इनफर्मेस मेनेज की प्रोवैडी अट्ला वाले एम अरे सारी लास्टे नैक्स्ट मंत एक्त लास्ो दाँ करेक्टेको प्राफिट सैड ओडा की यह इनफर्मेस हेल्प नैक्स्ट मंथ चेयर डेसीशन दूसम कदा सो डेसीशन मेकिंग कोसम मेनेज अकंटिंग अने चाल हेल्प इवि रे ब्रांच आफ् अकंटिंग कास्ट अकंटिंग अने हिस्टारिकल इन नेचर उ अंत अतमे चूपी जस्ट अकंटिंग फैनाशल अकंटिंग अनेमे चूपी काबटे एंड आफ् द इयर राव मन के दिन वाल प्राफिटे उ लास्ते बाध मन की सो दिन वाल अट्लावनी कोई वेरिय ब्रांच आफ् अकंटिंग डेवलप अंदा मेन मन को अवसर मैंने टू टाइप कास्ट अकंटिंग अं मेनेज अकंटिंग कास्ट अकंटिंग अंत इट डील वित् कास्ट मन इध क्लासीफ असर्ट कास्ट कंट्रोल प्राफिटबिटी टू दर्गनजे इवन रिटेड टू कास्ट डील मेनेज डील मेनेज डील वित् द नैसरी इंफर्मेस अल्लिंग टू द मेनेज एंफर्मेस अवसर उ दाने मेनेज की सप्लाई चेया की मेनेज अकंटिंग अने यूज सो रे अकंटिंग अर्थम कदा इपू वाट मीन बै कास्ट इप्त अकंटिंग मीन चपेना कास्ट मीन चपले कदा मीन टू दास्ट मीन आफ कास्ट ए एक्सपेचर इंकर्ड to produce a good or to provide a service called cost cost ante entidi it's a expenditure incurred to produce a good or to provide a service oka good ni produce cheyadanikaina oka service ni render cheyadanikaina edaithe expenditure manam pedtamo incurred aitado aa expenditure ni cost antam ante kada goods ni produce cheyadaniki manaku paisa laitayi okalki service render cheyalanna paisa le iskutam so अद एक्सपेचर कास्टिंग अनंटे द टेक्नी आफ असर्टनमेंट द कास्ट आफ प्रोडक्शन कास्टिंग अनंटे द टेक्नी आफ असर्टनमेंट द कास्ट आफ प्रोडक्शन अर्थम कदा मीन आफ कास्टेमो एक्सपेचर कास्टिंग अंटेमो टेक्नीक अर्थम नोटी कास्टिंग अंत द टेक्नीक आफ असर्ट द कास्ट आफ प्रोडक्ष नैक्स्ट कास्ट कास्ट अकंटिंग अब कास्ट अकंटिंग कास्ट अकंटिंग अंत इट्स अ प्रासे अं टेक्नी आफ रिकॉर्ड द कास्ट अं असर्ट द कास्ट आफ प्रोडक्ष रू कल कास्ट अकंटिंग अब कास्ट अकंटी तेजक कास्ट अकंटी अन मिक्स आफ दीज आल कास्ट कास्टिंग कास्ट अकंटिंग इवन कल कास्ट अकंटी अभी इट्स अ वेरी वैड का विच इनवास्ट ऐज वेल ऐस कास्ट अकंटिंग 
it includes ascertainment of cost not only ascertainment of cost but also classifying the cost analysis of cost preparing the different cost concept and supplying this information to the management illa em em aitadi ipudu nenu cheppin ipudu nenu cheppina kada em ani anante cost ni ascertain chestadi cost ni classify chestadi cost ni analyze chesi డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది ఏవైతే ఇవన్నీ చేసిందో ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మేనేజ్మెంట్కి సప్లై చేస్తుంది అంటే మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఎందుకు సప్లై చేస్తుంది అని అంటే ఫర్ ద ఫ్యూచర్ డెసిషన్ మేకింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ మేనేజ్మెంటే కదా ఫ్యూచర్కి డెసిషన్ మేకింగ్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఇది అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్కి పంపిస్తుంది సో ఇది అంతా చేసేది ఎవరు అని అంటే కాస్ట్ అకౌంటెన్సీ ఇట్స్ అ వెరీ వైడ్ కాన్సెప్ట్ ఇది ఇంట్రడక్షన్ టు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఈ వీడియోని బట్టి మీకు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏందో అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నా ఇది కాస్ట్ అకౌంటింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫీచర్స్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ అవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వీడియో అయితే ఫీచర్స్ పైన ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇక్కడ టాపిక్ దొరుకుతున్నదని సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ వేయండి ఎక్కడన్నా మిస్టేక్ అయితే కూడా చెప్పండి నేను కరెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా సో ఇది ఫస్ట్ వీడియో పార్ట్ పార్ట్ వైజ్గా ఉంటుంది వీడియో కాబట్టి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ లాగానే చూడండి ఫీచర్స్ అడ్వాంటేజ్ అని కాదు పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ లాగా చూస్తేనే ఇది ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈజీగా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నా నచ్చితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ బాయ్